എല്ലാ പ്രിയപ്പെടുകളും സുവർസാറാണ് നമ്മുടെ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ തകർത്ത് കാണും കാരണം അതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക ചോദ്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വിട്ട് മീൻസ് ഇത്തിരി ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയതിനെയൊക്കെ വിട്ട് മറ്റുള്ളത് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി ചിലർ മുഴുവനും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒന്നു പോലും വിടേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇതിനത്തില്ല എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ വേണം എക്സാമിന് വരാൻ കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ട് ഭാഗ്യമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു കാണും എന്തായാലും നമുക്ക് എളുപ്പമൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെൻത്ത് സി ബി എസ് സിയുടെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ടഫായിരുന്നു അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് മീൻസ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ഏഴ് പതിമൂന്ന് പത്തൊൻപത് ഈ സാൻ അരത്തവന് സീക്കാൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇലവൻത്ത് ടേം എല്ലാവർക്കും കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് മീഡിയനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനെ നമ്മളപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡറും കൂടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അതും നല്ല കൃത്യം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സാധാരണ ഒരു സർക്കിളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ടർ പോലെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബേബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഡോട്ട് വിതിൻ അൺഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ അൺഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് കുത്താനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെയാണ് ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെയാണ് ഷെയ്ഡഡ് അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് അൺഷെയ്ഡഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം റേഡിയസ് നമുക്ക് ആറ് തന്നെയാണ് കേട്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഡോട്ട് വിതിൻ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനും അത് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്തോ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് പൈ ആർ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഇയാളെ കുറച്ചാൽ ബാക്കി കിട്ടും അതേ ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു ഏരിയയുടെ കാര്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് എ ബി ഇസ് എ കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കോഡ് എ ബി മേക്സ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി നമുക്ക് എ ബിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടെ നോക്കിക്കുക സെൻറ്ററിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ആർ ഈക്വൽ ടു എൽ ഈക്വൽ ടു ആർ സയൻ സി ബൈ ടു എന്നും സയൻ സി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആരെന്ന് എഴുതേണ്ട സയൻ സി ബൈ ടു എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അവിടെ റേഡിയസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഐ എൽ ഈക്വൽ ഓഫ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കാണും നല്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നല്ല രസമല്ലേ നമുക്ക് മീൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാം കൂടെ വായിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ മീൻസ് മറന്നു പോകും എല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് എന്നുള്ള കൂടുതൽ ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് മറന്നൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ തെറ്റൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെട്ടക്സ് എന്നിട്ട് മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് വെട്ടക്സിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഹൂസ് വെട്ടിസസ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ തന്നെ നാൽപ്പത് അറുപത് അതും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരുന്ന ട്രിഗോമെട്രിയിലെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഹൂസ് പെരിമീറ്റർ എയ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവിടെ നോക്കിക്കെ പെരിമീറ്റർ എൺപതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ പ്ലസ് ബി ഇക്കലും ഫോർട്ടി വരും എന്നിട്ട് അവിടെ ഏരിയയ്ക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്കത് കിട്ടിക്കോളും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എട്ടാമത്തെ
അപ്പൊ നമുക്ക് പി ഒ ഫണ്ണെ കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ പി ഒ ഫണ്ണെ കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ പോളിനോമിയൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതിനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കുക മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വെച്ച് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും അല്ലാതൊക്കെ കിട്ടും കിട്ടുന്ന ആൻസർ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എ കോൺ ഈസ് മേഡ് ബൈ റോളിംഗ് എ സെമി സർക്കിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സെമി സർക്കിളിനെ റോൾ ചെയ്ത് കോൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സെക്ടറോമീറ്റർ ഉള്ള റിലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതും എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റി നെക്സ്റ്റ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് പോയിന്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് രണ്ട് ടാൻജൻസുകളെ വരയ്ക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നെക്സ്റ്റ് സം ഓഫ് അതും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ അരതമിൽ സീക്വൻസിലെ സാധാരണ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയായിരുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എ ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ ഫോർ സ്ലിപ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടെക്സിൽ അത്തേപ്പെട്ടി തന്നേക്കാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓരോ സ്ലിപ്പിനൊക്കെ എടുക്കുന്നു അതും വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വൺ പെർപ്പെൻഡിക്കൽ സൈഡ് ഈസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ അതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിള് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇതാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കൽ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലംബമായിട്ടുള്ള സൈഡുകൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് എക്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ബാക്കി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പതിനേഴാമത്തെ സാധാരണ ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു എക്സും വൈയും ആക്സസ് വരച്ചിട്ട് ആ പോയിൻസുകളെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചാൽ അത് കിട്ടിക്കോളും അടുത്തതും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സർക്കിളിലെ സാധാരണ പ്രോബ്ലം ആണ് നീളമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പി എ ഇൻറ്റു ബി ബി ഈക്വൽ ബി സി ഇൻറ്റു ബി ഡി ഒക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി സി ഇസ് എ കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് ഒ അവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എൽ ഈഗൽ ടു ആർ സൈൻ സി അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ സി ബൈറ്റ് വേണ്ട സി മതി കാരണം സെൻറ്ററിലല്ല സർക്കിളിലാണ് ആങ്കിൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് സമയം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒത്തിരി ചെയ്യാനും ഉണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം പാരലോർത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ലെങ്ത് ഓഫ് എ സി അപ്പം നമ്മൾ ആ സിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡയഗ്നൽസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നീളം എപ്പോഴും ആരാന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നാൽപ്പത് നമ്മുടെ ബേസ് എഡ്ജ് ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഇല്ല എച്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് വാട്ട് ഈസ് ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫൈൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പിരമിഡ് പിരമിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നെക്സ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദ പിരമിഡ് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസുകൾ ഇത്രയും ചെയ്യാനുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ മീഡിയനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ എന്നാണ് എപ്പോഴും പറയാണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കിളിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോയും ഇതെന്താണ് സീറോ സിക്സും ആണ് ഇതും ഈ ജോയിൻ ചെമ്പ് കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ റേഡിയസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പത്താണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഈ നീളം പത്തായതുകൊണ്ട് റേഡിയസ് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ സർക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധാരണ
അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നില്ലായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അടിപൊളി ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പിന്നെ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രശ്നമേ അ